வணக்கம் இது லீ ஜேஸ் ஏ டு ஜெட் சேனல் கடந்த வருடம் போலவே இந்த வருடமும் கேரளாவில் பரவி வரும் நிபா வைரஸ் காய்ச்சலை பற்றி இந்த பதிவில் பார்க்கலாம் இந்த பதிவை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே இருக்கும் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணினீங்கன்னா என்னோட பதிவுகளை உடனுக்குடன் பார்த்துக்கலாம் பாரமைக்சே விருடை குடும்பத்தைச் சார்ந்த நிபா வைரஸ் கிருமி விலங்குகளிடமிருந்து மனிதர்களுக்கும் நோய் கிருமி பாதிக்கப்பட்ட மனிதரிடமிருந்து மற்றொரு நபருக்கும் பரவுது பொதுவாக இயற்கையாகவே இந்த நிபா வைரஸ் கிருமி பழம் தின்னும் வவ்வால்களில் காணப்படும் இதனால் வவ்வாலுக்கு எந்த ஆபத்தும் வராது ஆனால் வவ்வால்களின் மூலமா மனிதர்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் பரவும் இந்த கிருமி கடுமையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது வவ்வால்களின் சிறுநீர் மலம் எச்சில் போன்றவற்றின் மூலமாக இந்த கிருமிகள் பரவும் வவ்வால்களின் மூலமாக பன்றிகளுக்கும் பன்றிகளின் மூலமாக மனிதர்களுக்கும் பரவியது என்றாலும் இந்த நிபா வைரஸ் கிருமி ஆடு நாய் குதிரை போன்ற வளர்ப்பு பிராணிகளிலும் காணப்படுது நோய் கிருமி பாதிக்கப்பட்ட நபரை தொடுவதன் மூலமாகவும் தும்மல் மற்றும் இருமல் மூலமாகவும் இந்த கிருமி மற்ற மனிதர்களுக்கு பரவுது இதற்கு அறிகுறிகளா நோய் கிருமி தாக்கிய ஐந்தாவது நாளில் இதன் அறிகுறிகள் தென்படும் காய்ச்சலுடன் கடுமையான தலைவலியும் மயக்கம் மனக்குழப்பம் உடல் சோர்வும் ஏற்படும் தொடர்ந்து பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு மூளை காய்ச்சலாக தீவிரமடையுது இந்த வைரசின் தாக்கம் மிக தீவிரமாகும் போது சுய நினைவில்லாமல் இறுதியில் உயிரிழப்பு ஏற்படுது நோய் கிருமி பாதிக்கப்பட்ட நபரின் உடலில் மூன்று நாட்களிலிருந்து இருபத்தி ஒன்று நாட்கள் வரை இதன் தாக்கம் இருக்கும் நிபா வைரஸ் கிருமி தாக்கத்திற்கு மருந்துகள் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை என்றாலும் காய்ச்சலை கட்டுப்படுத்தும் மருந்துகள் கொடுக்கப்படுது ஆரம்ப கட்டத்திலேயே பரிசோதனை செய்து மருந்துகள் எடுத்துக்கொள்வதன் மூலம் காய்ச்சல் குறைவதனால் நிபா வைரஸ் கிருமியின் தாக்கமும் குறையுது நிபா வைரஸ் கிருமி தாக்காமல் இருக்க சில வழிகளும் இருக்கு பழந்தனி வவ்வால்கள் அதிகம் உள்ள பகுதிகளில் கல் பத நீர் சாப்பிடுவதை தவிர்ப்பதன் மூலமும் வைரஸ் பாதித்த பன்றிகளை தனிமைப்படுத்துவதன் மூலமும் பறவைகள் கடித்த பழங்களை உண்ணாமலும் மேலும் பழங்களை நன்கு கழுவிய பிறகு உண்ணுவதன் மூலமும் வெளியில் சென்று வந்தவுடன் கைகளை கிருமி நாசினி கொண்டு கழுவுவதன் மூலமும் சுத்தமான நீரை அருந்துவதன் மூலமும் கிருமி தாக்காமல் தடுக்கலாம் தமிழகத்தில் நிபா வைரஸ் கிருமியை பற்றிய அச்சம் தேவையில்லை என்றாலும் நிபா வைரஸ் காய்ச்சலை பற்றிய விழிப்புணர்வும் புரிதலும் அவசியம் தேவை மேலும் இது போன்ற பயனுள்ள மருத்துவம் சார்ந்த விழிப்புணர்வு பதிவுகளை தமிழில் தெரிஞ்சிக்க இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த பதிவையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி